ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് ലോ ആണ് നോക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഐ ആർ ഡി എൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഐ ആർ ഡി എൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻസും പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസും സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ പോവാം ഐ ആർ ഡി എ ഐ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഐ ആർ ഡി എ എ ഐ ആർ ഡി എ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ റെഗുലേറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് റീ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് റീ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളെ അവരെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അതോറിറ്റി വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ഐ ആർ ഡി എ ആക്ട് ഉണ്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അതോറിറ്റിയാണ് ഇത് ഹൈദരാബാദ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ ടോട്ടൽ ടെൻ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ ജനറൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ പേര് തന്നെ എന്താണ് ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന റെഗുലേഷൻ അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ വരുന്നത് പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അവരെ അവയർ ആക്കിപ്പിക്കുക ടു പ്രൊമോട്ട് ആൻഡ് അവയർ പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ റൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക to protect the rights of policy holders moonamathu parayunathu to promote and ensure the growth of insurance sector in india india le insurance sector gale promote cheya avrude growth ni vendite adana moonamathu parayunathu pin adey pole thanne to settle out genuine insurance claims as early as possible and prevent malpractices and fraud adayide ജെനുവിനായിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമുകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ഏർലി ആയിട്ട് എസ്സാപ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സെറ്റിൽ ഔട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രോഡ് അങ്ങനെ മാൽ പ്രാക്ടീസസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെഷേഴ്സ് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യുക മൂന്നാം നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ടു പ്രൊവൈഡ് ട്രാൻസ്പെറൻസി ട്രാൻസ്പെറൻസി ആൻഡ് ഓഡേളി കണ്ടക്ട് ഓഫ് കമ്പനീസ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ് അതായത് ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇൻഷുർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതായത് അവർ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫ്രോഡോ മാൽ പ്രാക്ടീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ ലാസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞത് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ മോണോപോളി ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനീസ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനീസിൽ ഉള്ള ഒരു മോണോപൊളി പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തിയർ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ആർ ഡി എ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഒരു അഞ്ചാറ് ഏഴ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആറ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പറയുന്നത് പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക അവരുടെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് എന്തെങ്കിലും മാൽ പ്രാക്ടീസും കാര്യങ്ങളും വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമും കാര്യങ്ങളും എസ്സാപ്പായിട്ട് ചെയ്ത് സെറ്റിൽ ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സിൻ്റെ മോണോപോളി അവസാനിപ്പിച്ചൊരു ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ റെഡിയാക്കുക ട്രാൻസ്പെറൻസി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിലെ കമ്പനികളുടെ പിന്നെ പിന്നെ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത് ഇൻഷുറൻസ് സെക്ടർ ഇന്ത്യയിലെ ഇൻഷുറൻസ് സെക്ടറിൻ്റെ എന്താ അവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അവരുടെ ഗ്രോത്ത് എൻഷുർ ചെയ്യുക ഇത്രയുമാണ് അവരുടെ എന്തായിട്ട് വരുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവൈസ് ആയിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ സെക്ഷൻ കുറച്ച് സെക്ഷൻ ഒരു മൂന്ന് നാല് സെക്ഷൻസ് പറയും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് പറയും ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് പോകാം സെക്ഷൻ ഫോറിനകത്താണ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഐ ആർ ഡി എ ഐ പറയുന്നത് അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അതിനകത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ടെൻ മെമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഒരു മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു മെമ്പർ അഞ്ച് വൺ ഫൈവ് ഫോർ നാലോ ഒക്കെ ഒരു മെമ്പർ പിന്നെ മാക്സിമം അഞ്ച് മെമ്പർ അ
അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതും ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് സെക്ഷൻ ഫോറിനകത്ത് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഡീലിംഗ് അബൌട്ട് ദി കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഐ ആർ ഡി എ അപ്പോൾ ടെൻ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചെയർപേഴ്സൺ സെക്കൻഡ് വന്നിട്ട് ഫൈവ് മാക്സിമം നോട്ട് മോർ ദാൻ ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സ് ആസ് സോ ഫൈവ് ഓൾ ടൈം മെമ്പേഴ്സും നോട്ട് മോർ ദാൻ ഫൈവും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നോട്ട് മോർ ദാൻ ഫോർ ആസ് നമ്മുടെ പാർട്ട് ടൈം മെമ്പേഴ്സും പിന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണ് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് സെക്ഷൻ ഫോറിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇനി സെക്ഷൻ ഫൈവ് സെക്ഷൻ ഫോർ കോമ്പോസിഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്ഷൻ ഫൈവ് ടേം അല്ലെങ്കിൽ ട്വിന്നർ ആണ് അതായത് എത്രയാണ് അവരുടെ കാലയളവ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ചെയർപേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് മാക്സിമം ആ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അവരുടെ ടേം പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഏതാണോ ഏർലി ആയിട്ടുള്ളത് അത് അതേപോലെ തന്നെ ഹോൾ ടൈം മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടിൽ സിക്സ്റ്റി ടു ഇയേഴ്സ് എന്നാണ് ടേമിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇതാണ് സെക്ഷൻ ഫൈവിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് സെക്ഷൻ സിക്സ് ആണ് സെക്ഷൻ സിക്സിനകത്ത് പറയുന്നത് റിമൂവലാണ് അതായത് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഈ മെമ്പേഴ്സിനെ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് കളയുക എന്നുള്ളതാണ് ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അത് പറയുന്നത് ഇസ് ഓർ അറ്റ് എനി ടൈം ഹാസ് ബിൻ അഡ്ജ് അഡ്ജഡ്ജ്ഡ് ആസ് ആൻ ഇൻസോൾവെൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുക അതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെൻ്റലി ഇൻകേപ്പബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി ഇൻകേപ്പബിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒഫൻസിന് കൺവിക്റ്റഡ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മോറൽ ടെർപ്പിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ അതർ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആ ഒരു പൊസിഷൻ വെച്ച് എബ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഇത്തരം സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവരെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ സിക്സ് ഓഫ് ദി ഐ ആർ ഡി എ ഐ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ സോ അതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ കോമ്പോസിഷൻ ഫോറിനകത്ത് പറഞ്ഞു ഫൈവിനകത്ത് ടേം പറഞ്ഞു സിക്സിനകത്ത് റിമൂവൽ പറഞ്ഞു റിമൂവൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും എല്ലാ ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെയും റിമൂവലിൻ്റെ റീസൺ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻസോൾവെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റലി ഇൻകേപ്പബിൾ മോറൽ ടെർപ്പിറ്റ്യൂഡ് ഓഫൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുക പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ആ ഒരു പൊസിഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക ഫിനാൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന വർക്ക് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യും അവരെ എടുത്ത് പുറത്താക്കും സോ ഇതാണ് റിമൂവലിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഐ ആർ ഡി എ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മേ ബി എസ് എക്ക് വരെ ലോങ് എസ് എക്ക് വരെ നമ്മളടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കാൻ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീനകത്താണ് പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീൻ ഓക്കെ പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീനിലാണ് ഞാൻ വായിക്കാം ഇഷ്യൂ ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ടു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് റിന്യൂ മോഡിഫൈ വിത്ത്ഡ്രോ സസ്പെൻഡ് ഓർ ക്യാൻസൽ ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ അതായത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിന്യൂ ചെയ്യാനോ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനോ വിത്ത്ഡ്രോ ചെയ്യാനോ കൂടെയുള്ള ഒരു അധികാരം ഇവർക്കുണ്ട് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സ് പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഐ മീൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു അസൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് പോളിസീസ് കൺസേൺ ചെയ്യുന്നത് നോമിനേഷൻ ഇൻഷുറബിൾ ഇൻസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലെയിം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കാര്യങ്ങൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇൻഷു പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക മൂന്നാമത് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റിക്വസ്റ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ഫോർ ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻറ്റുകൾക്കും ഇൻ്റർമീഡിയേഴ്സിനും ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക പിന്നെ പറയുന്നത് സർവേയേഴ്സ് സർവേയേഴ്സ് ആൻഡ് ലോസ് ആസസേഴ്സിനുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റ് പിന്നെ പറയുന്നത് കണ്ടക്ട് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ്സിനുള്ള എഫിഷ്യൻസി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക പ്രൊമോട്ടിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻ കണ്ടക്ട് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ് പിന്നെ പറയുന്നത് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ആൻഡ് റെഗുലേ
പറയുന്നത് പിന്നെ അതിനകത്ത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഡയറക്ഷൻസ് ഇഷ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക ഈ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുക ഐ ആർ ഡി എനെ അതേപോലെ തന്നെ റെഗുലേഷൻസ് റൂൾസും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണമെങ്കിൽ ഏർപ്പെടുത്താം ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പവേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഐ ആർ ഡി എൻ്റെ പവേഴ്സ് നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തള്ളാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇവർക്ക് റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ഇവർ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള പവർ ഉണ്ടെന്നും കൂടെ ആഡ് ആഡ് ചെയ്യുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീനകത്ത് പറയുന്നത് ഇനി പറയുന്നത് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഐ ആർ ഡി എ ഫണ്ടിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഐ ആർ ഡി എക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഫണ്ട് എന്താ പറയുക കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അതായത് എല്ലാ ഗവൺമെൻറ്റും ഈ ഒരു ഓൾ ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യും ഫീസ് ആൻഡ് ചാർജസ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ദി അതോറിറ്റി ഓൾ സംസ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ദി അതോറിറ്റി ഫ്രം സച്ച് അതർ സോഴ്സസ് ആസ് മേ ബി ഡിസൈഡ് അപ്പോൺ ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ്റ് പിന്നെ ഈ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഷാൽ ബി അപ്ലൈഡ് ഫോർ മീറ്റിംഗ് ഒരു ഫണ്ട് വേണം ആ ഫണ്ട് മീറ്റിങ്ങിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാലറീസ് അലോവൻസസ് ആൻഡ് അതർ റിമ്യൂണറേഷൻ ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫീസേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ എംപ്ലോയീസ് ഓഫ് ദി അതോറിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ അതർ എക്സ്പെൻസസ് റിലേ ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദി അതോറിറ്റി എന്താണോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചിലവാക്കുന്നത് ഒന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫണ്ട് വേണം രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാലറി അലോവൻസസിന് വേണ്ടിയിട്ടും പ്ലസ് മറ്റ് അതോറിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോനകത്ത് ഐ ആർ ഡി എ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പറഞ്ഞു കോമ്പോസിഷൻ പറഞ്ഞു ടെന്യൂർ പറഞ്ഞു റിമൂവൽ പറഞ്ഞു പിന്നെ പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് പറഞ്ഞു സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീനകത്ത് പിന്നെ സിക്സ്റ്റീനകത്ത് ഐ ആർ ഡി എ ഫണ്ടിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഐ ആർ ഡി എ നമുക്കിപ്പോൾ ലോങ് എസ് എ ചോദിച്ചാലും പോലും എഴുതാനുള്ള കോണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്ലീസ് ഡ